आज हमी विभिन्न किसिम को खोप को बारे में चर्चा करने आशा यो भिडियो मार्फत संपूर्ण आमा बाल बालिका लगने पर्ने खोपर को बारे में जानकारी होने रद्यार्थी का लगी सहयोग पुग्ने अब हमी राष्ट्रीय खोप कार्यक्रम अंतर्गत रहे खोपर को बारे में चर्चा करने राष्ट्रीय खोप तालिका अनुसार हमी बाल बालिका जन्मेदी पंद्रह महीनासम में सात पटक में एगारवटा खोपर लगाच सब भाग पेला जन्मिने बितीक व जन्मेदी पैंतालीस दिन भि में पेल खोप को रूप में बीसिजी बैसिलस कालमेट ग्यूरिन खोप लगा क्षय रोग बाचन का लगी लगा एक पटक लगाए पुग्स दोसों पटक में शिशु जन्मे छ हप्ता भे पी पेन्टा भैलेन भैक्सिन लगा जिस अंतर्गत पोलियो थोपा एफआईवीवी पीसीवी डीपीडी हेपाटाइटिस बी हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी रोटा भैक्सिन हो तेसरो पटक में बच्चा दस हप्ता भे पी खोप लगन का लगी खोप केन्द्र में लैजानु पर्द तेसरो पटक लै जाना पोलिओ पीसीबी डीपीडी हेपाटाइटिस बी हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी रोटा भैक्सिन लगन पर्द चौथों पटक खोप लगना बच्चा चौदह हप्ता पूरा भे लैजा बच्चा पोलिओ डीपीडी हेपाटाइटिस बी हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी को अंतिम डोज लगन पर्द बच्चा पांचों पटक को खोप लगन बच्चा नौ महीना पूरा भे लैजा पीसीबी को अंतिम खोप दादुरा रोबेला को पेल खोप लगन पर्द बच्चा छैटों पटक को खोप लगन बच्चा बाहर महीना व एक वर्ष पूरा भे लैजा जापनीज इन्सेफ्लाइटिस जेई खोप लगन पर्द बच्चा अंतिम पटक को खोप लगन पंद्रह महीना पूरा भे लैजा दादुरा रुबेला विरुद्ध को खोप लगन पर्द प्रत्येक पटक बच्चा खोप लगन लैजा आमा बच्चा को खोप काट सुरक्षित राख् का साथ ही खोप लगाई सके चिन्ह लगाई कि छेन यकीन करद र एक चोटी खोप केन्द्र में गए पी दोसों पटक कहीं आने वाले स्पष्ट भर मत फर्कू पर्द पोलिओ डीपीटी हेपाटाइटिस बी हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी खोप तीन पटक दिपर्द जो छ हप्ता दस हप्ता र चौदह हप्ता में दून पर्द एफआईपीवी को दुई डोज मध्य पेलो डोज छ हप्ता में अंतिम डोज चौदह हप्ता में दीं पीसीबी को तीन डोज मध्य पेलो डोज छ हप्ता में दोसों दस हप्ता र अंतिम नौ महीना में दीं रोटा भैक्सिन को दुई डोज मध्य पेलो डोज छ हप्ता में रंतिम दस हप्ता में दीं अब हमी ती खोपर रोग को बारे में चर्चा करूं बीसिजी बैसिलस कालमेट क्यूरिन यो क्षय रोग अर्थ टीबी रोग बचना का लगी दी दाया पाकुरा को मथिलो भाग छाला भि दी इस सफल खोप कार्यक्रम के रूप में लि रोटा भैक्सिन बाल बालिका रोटा भाइरस होने झाड़ा पखाला बच्चा का लगी दी खोप मुखवा गाला को भित्री भाग में दी रोटा भाइरस के शरीर को पेट र आंद्रा में संक्रमण करद जिसका कारण बाल बालिका झाड़ा पखाला लगायत बांता होने ज्वरो आने पेट दुख्ने जस्ता लक्षण देखा पर्द पोलिओ यो खोप पक्षघात भन्ने रोग बचन का लगी दी मुखवा खुआइं एफआईपीवी यो एक निर्जीव भैक्सिन हो यो दाया पाकुरा को मथिलो भाग छाला मुनि दी योनी पोलिओ व पक्षघात रोग बचन का लगी दी पीसीबी न्यूमोकोकल कंजुकेटेड भैक्सिन यो खोप निमोनिया जस्ता रोग बचन का लगी दी खोप दाया तिग्रा को बीच बाहरी भाग मसू में दी बच्चा को साथ ही यो खोप रोग प्रतिरोधी क्षमता कम कमजोर भैया व्यक्ति अंग प्रत्यारोपण करस जो निमोकोकल रोग को जटिलता होने स्वास्थ्य स्थिति भैया मानसर दी डीपीडी डिप्थेरिया पुटोसिस टिटानस यो तीनवटा रोग भ्याकुते रोग लहरे को कि धनुष्टकार बच्चन का लगी दी बाया तिग्रा को बीच बाहरी भाग मसू में दी भ्याकुते रोग का कारण श्वास प्रश्वास पारोलाइसि मोटू को समस्या जस्ता समस्या होने गद धनुष्टकार रोग का कारण बिरामी को शरीर धनु जस्तों पछाड़ी ताने जिससे श्वास प्रश्वास फेर्न समस्या होने शरीर कड़ा हो जाने धर दुखाई होने जस्ता लक्षण देखा पर्द इसी लहरे खोकी को कारण बच्चा श्वास प्रश्वास में समस्या खाना निल्न का लगी समस्या जस्ता लक्षण देखा पर्द हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस ए बी सी डी री मध्य को सब भाग खतरनाक किसिम को हे भाइरस हो यो भाइरस ने शरीर को कलेजो में संक्रमण करद इस बच्चन का लगी हेपाटाइटिस बी भैक्सिन दी 
बायाँ पिग्रा को बीच बाहिरी भाग मासुमा दिइन्छ। पाँच वर्ष मुनिका बालवालीकाहरूमा हेपाटाइटिस बी को संक्रमण एक प्रतिशत भन्दा कममा झारी को र त्यस मार्फत हुने दीर्घ संक्रमण र कलेजो को क्यान्सर का कारणलाई न्यूनीकरण गरेकाले यो सफलता हासिल गरे पापत नेपाललाई सन् 2019 सेप्टेम्बर 3 मा भारत को नया दिल्लीमा विश्व स्वास्थ्य संगठन रब्ल्याजोले सम्मानित समेत गरेको थियो। हेमोफिलोस इन्फ्लुएन्जा बी यो खोप हेमोफिलोस इन्फ्लुएन्जा टाइप बी बाट हुने विभिन्न संक्रमणबाट बच्नका लागि दिइन्छ यो पनि बायाँ तिग्राको बीच बाहिरी भागमा मासुमा दिइन्छ यो ब्याक्टेरियाले निमोनिया लगायतका श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्याहरू जोर्नी हार्ड रगत मुटुको तहहरूमा समेत संक्रमण गर्दछ यो ब्याक्टेरियाबाट विशेष गरी 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू बढी प्रभावित हुने गर्दछ दादुरा रुबेला खोप दुई रोगहरू दादुरा र रुबेला रोगबाट बच्नका लागि यो खोप दिइन्छ यो भाइरसको कारणबाट लाग्ने रोग हो यो खोपको पहिलो मात्र 9 महिना र अन्तिम 15 महिनामा पूरा भएपछि दिइन्छ यो खोप बायाँ पाखुराको माथिल्लो भाग छाला र मासुको बीचमा दिइन्छ नेपालमा सर्वप्रथम सन् 2004 मा दादुराको मात्र खोप पहिलो मात्राको खोप कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो सन् 2013 देखि दादुरा रुबेला दुबैको खोप कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो सन् 2023 सम्ममा नेपाल लगायत दक्षिण पूर्वी एशियाबाट दादुरा रुबेला निवारण गर्ने लक्ष्य अनुसार नेपालमा पनि सन् 2020 मा राष्ट्रिय खोप अभियानको रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ जेई अर्थात जापानीज इन्सेफ्लाइटिस भाइरस फ्लावी भाइरस जस्तो डेंगु पहिलो ज्वरो हुन्छ यो क्युलेक्स जातको पोथीलाम खुटेको टोकाइबाट सर्ने गर्दछ जेई खोप एक पटक मात्र दिइन्छ जुन दायाँ तिग्राको माथिल्लो बाहिरी भाग छाला र मासुको बीचमा दिइन्छ यस्तो रोग सर्वप्रथम सन् 1871 मा जापानमा देखा परेको थियो